Arkadaşlar bu virüsün ismi HERV W ve HERV ne demek? Human Endogenous Retrovirus. Yani human biz insan endogenous yani içimizdeki retrovirüsü W de bunun işte bir harf koyuyorlar. Bunun K harfisi de var. Bu ama W. Şimdi bu niye bu hafta bunu seçtim? Çünkü bu, bu bunun hakkında bir paylaşım yapmıştım Instagram'da. Bakın size göstereyim. Şimdi e, virüsler olmasaydı biz olmazdık. Bu hem bilimsel bir gerçek hem başından beri sizinle paylaşmaya çalıştığım bir gerçek hem de e, ünlü yazar, bilim yazarı Carl Zimmer'ın yazdığı makalede söylediği bir sözdür. Ve bu şekli gösteriyorum. Bu şekil Leonardo da Vinci'nin çizdiği biliyorsunuz da Vinci bir, bir ressam sanatçı olduğu halde aynı zamanda da bir mucitti aynı zamanda da bilimle çok ilgileniyordu ee, ve burada bir insan bebeğini emriyosunu anne karnında çizmiş bu niye önemli peki arkadaşlar bakın size kısa bir hikaye anlatayım şimdi ee, tesadüf olacak ama Jaws filminin çıktığı senede 1975 senesinde böyle bir yayın çıkıyor ve bu yayında diyor ki babun denen maymunda biliyorsunuz bir sürü çeşit maymun var tek bir maymun yok babun denen maymunun plasentasında e, virüse benzer şekiller görmüşler bakın paylaşıyorum YouTube'da e, bu e, şekiller şurada okla gösteriliyor virüse benziyorlar ve bunun C tipi partiküller deniyor bunlara. Peki bu ne demek arkadaşlar? Bakın size anlatayım. Bu virüs biz anne karnında e, jenin iken plasenta oluşumu sırasında şu şekilde görüldüğü gibi bu plasentada çok önemli katmanlar oluşuyor ve bu katmanlardan bir tanesi özellikle şurada zoomluyoruz sağ taraftaki şekilde gösteriyorum. Bu şekilde arkadaşlar şu sinsitiotrophoblast diye bir katman oluşur. Bu sinsitiotrophoblast pek çok hücrenin bir araya gelmesiyle ve o pek çok hücrenin arkadaşlar bir araya gelip e, oluşmasıyla oluşan bir katmandır ve anne karnında biz jeninken bizi e, besler, bizi korur. Çok önemli işlevi vardır ve bakınız bu aslında nereden geliyor? Bu zoomladığımız zaman görüyoruz ki İnsanların genomunda, ben bunu önceden söylemiştim, insanların genomunun yarısı arkadaşlar, insan genomunun yarısı virüs fosillerinden ibaret. Ve bu yayında da görmüşler ki aslında bu bizim içimizdeki virüslerden bir tanesi, virüs sekanslarından bir tanesi hamilelik sırasında oluşuyor. Ve hamilelik sırasında onun kılıf proteini, an yani en kılıf proteini ve buna sinsitin deniyor. Bu sarı şekilde gösterilmiş. Plasenta oluşumunda bu sinsitiotrophoblast katmanının oluşumunu sağlıyor. Yani kısacası bakınız içimizdeki bir virüs yüzünden ve sayesinde diyelim biz anne karnında plasenta oluşumundaki çok önemli bir katman oluyor. Ama dur daha bitmedi. Daha bitmedi. Öyle bir şey oluyor ki hatta bu virüsün başka bir geni de e, hatta gen derken e, promoter diyoruz, enhancer diyoruz. Yani e, genlerin artışını, eksiğini düzenleyen bir sistem. Arkadaşlar bu e, bir hormonun dengelenmesini sağlıyor. Özellikle kortikotropin salgılanan hormonu diye bir hormon var. E, onun aşağıda gösteriyorum. Burada e, bu virüs yakınlığından dolayı, virüsün genlerinin yakınlığından dolayı bu hormonu aktive edebiliyor ve hamilelik döneminde bu da çok önemli. Yani kısacası bu sadece plasenta oluşumunu değil, aynı zamanda bu virüs sayesinde hamilelik döneminde belli hormonlar kontrol edilebiliyor arkadaşlar. Peki tam olarak ne, nedir bu? Tam olarak nedir? Bakın göstereyim tekrar. Bu arkadaşlar şimdi sağda bir tane tipik bir retrovirüs şeklini gösteriyorum. Dışında kılıf var, içinde kapsid ve onun içinde de genomu var. Bu tipik bir retrovirüs şeklidir ve hatta bu C tipi bir retrovirüstür. C tipi de elektromikroskobunda baktığınızda içindeki kapsid yuvarlaktır. O yüzden C tipi denir buna. Arkadaşlar bu virüsün genomu bizim içimizde yer etmiş. Ee, evrimde çok insanlar oluşumundan çok öncesinde biraz onun hakkında bahsedeceğim ve onun kılıf proteini bu env proteini deniyor ee, bu kılıf proteini arkadaşlar hamilelik sırasında hücre yüzeyine çıkıyor ve hücrelerin arasında bağlanmasını yani pek çok hücrenin bir araya gelip bağlanmasını sağlıyor 
Ve bu şekilde sinsişotrofoblast dediğimiz plasentadaki tabak oluşuyor. Yani arkadaşlar bakınız içimizdeki bir virüs. Kim bilir milyonlarca sene önce evrimde bütün memeli hayvanların, bütün demeyeyim de çoğu memeli hayvanların içine girmiş ve orada plasenta oluşumunu bugün sağlayan bir virüs ve bunun ismi HERVW. Ve tabii ki virüs şu an kendi başına üreyemiyor fakat o proteinleri biz saklamışız evrim boyunca. Niye? Çünkü seçim baskısı sayesinde. Bakınız daha hikaye bitmedi. Burada da evrimini gösteriyorum. Şimdi bu virüsün arkadaşlar HERVW e, bahsetmiştim. HERVW insanlarda var ve bütün soy ağacında en erken yaklaşık olarak şurada görüyoruz. Yani HERVW sekansı bütün bu eski dünya maymunları ile hominid dediğimiz bizim biliyorsunuz en çok akrabalık olduğumuz Maymun diyoruz ama aslında maymun değiller, hominidler. Biz şempanzeler ve bonobolarla akrabayız. Yani ortak atamız var ve ondan sonra da gorillerle ve orangutanlarla orta, ortak atamız var. Ve eski dünya maymunların da oluşumundan daha da önce bu HERVW'e girmiş ve burada kırmızı dairelerle gösteriyorum. YouTube'da gözüküyor sadece. En eskisi her L türü bütün memeli canlılardan önce girmiş. Bakın burada aslan ve fil gözüküyor. Ve bundan önce, bundan sonra da her K girmiş. Soy ağacının bu kısmında her W, her FC ve en sonda sadece insanlarda bulunan ve diğer primatlarda bulunmayan her K 675 bin yıl önce insan evriminden önce e, girmiş arkadaşlar ve bu şekilde bu virüsle beraber evrimleşmişiz ve bu virüs sayesinde biz şu an hayattayız. Yani kısacası bütün memeli hayvanlar plasenta oluşumu ve plasenta evrimini e, bu şekilde sağlıyoruz virüs sayesinde. Müzik